ሰላም ተናስተልን ተበልካቾቻችን ደምሰለበታችሁ ከዚህ ከ14 ዋሽንግተን ዲሲ ዛሬ ሁለት እንግዶችን ይዘን ቀርበናል እንግዶቻችን የአብን ከፍተኛ አመራሮች ሊቀመንበሩ አቶ በለተሞላና የቀድሞው ሊቀመንበርና የአሁን ማከላይ ኮሚቴ አባል ዶክተር ደሳሌ ጫኔ እዚህ ተገኝታችኋል እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን መሰላም መጣችሁ ወልካም እንግዲህ ከዶክተር ደሳለኝና ካቶ በለጠ ጋር የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳን ውይት እናደርጋለን ቀደም ብለን ግን አስተያየታ አስተያየታችን ለመስጠት ያክል ውይታችን በዋናነት የሚያተኩረው በአብን የፖሊሲ ጉዳዮች እና ለአማራ ህዝብ ይዟቸው የመጣቸውን ማጠቃለያ ለኢትዮጵያ ህዝብ ፖሊሲዎች ምን ይመስላሉ በሚል ጉዳይ ላይ ነው የሚሆነው በዚህ በሰሜን አሜሪካ የሚኖራቸው ንጉዞና የመርጫን ጉዳይ መንዲው ለመዳሰስ ነመክራለን በቀጣ ወደ ውይታችን ነው የምናልፈው ወደ ሰሜን አሜሪካ መንኳን በሰላም መጣችሁ ልበልና ጉዟችሁ ላይ ምንድነው መጠብቁት በዚህ በሰሜን አሜሪካ የሚል አጭር ጥያቄ ያንስቼ ወደዛ አንለፍ ዶክተር ምንድነው መጠብቁት በጣም እና መሰግናለን አያሌው ስለጋብዛችሁን እንግዲህ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ አገር ውስጥ ከሚያደርገው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ጎን ለጎን ውጭ ቢኖረው ወገናችን ጋር በተለያዩ አገሮች እየተንቀሳቀሰ ፕሮግራሙን ማስተዋወቅ ከአባላቶቹና ከደጋፊዎቹ ሐሳብ መለዋወጥ ስራ ይሰራልና በተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች እስራኤልን ጨምሮ የድጋፍ ቡድኖቻችን መስርተን ምን እንደምንናስብ ለህዝባችን ለሀገራችን ምን እንደምንናስብ እሱን سنመካከር ነበር የዛ አካል የሆነው ነው እንግዲህ በአሜሪካ ከሚኖሩ አማራዎችና ለአማራ ህዝብ ቀናይ አመለካከት ካላቸው ሌሎች ወንድም ኢትዮጵያን ጋር ለመወያየት በቀጣዩ ምርጫ ምን ይዘን እንደምንቀርብና ምን እንደምንናስብ እሱ ለማስረዳት የድጋፍ ቡድኖችንም የማቋቋምና በተከታታይ ድጋፍ የማግኘት ስራ እንዲሁም ከሚዲያውና ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ እዚህ ካለው የፖለቲከኞች የቶካይች ምክር ቤት አባላት ከተለያዩ ተቋማሪዎች ጋር ውይይት ማማረግ የአማራን ፖለቲካ ማስረዳት የኢትዮጵያን የዲሞክራሲ ሽግግር እና ሆነ ያለበትን ተግዳሮቶች ማስረዳት እነዚህ እና መሰል ስራዎች ለመስራት ላይ መጣ ነው መልካ እንግዲህ በዚህ በጉዛችሁ ላይ አጥር ያላ ስታይት ከሰጠን በቀጣ ወደ ዋናው ውይታችን እንግባና አቶ በለጠ ሞላ የአብን መስራችም ጭምር ነውትና አብን ይዞት የተነሳው የፖለቲካ አሪዮት ዓለም ምንድነው ከሌሎች በመንድነው የሚለየው የሚሉ ሐሳቦች ላይ እስቲ አስተያየት እስቶ መልካም ማሪ አይዲዮሎጂያችን ለዘብተኛል ሊበራሊዝም ሆኑ ካውን በፊት እንደዛግመ ምን ማለት ነው ግን ፈልየ ነበር ለማየት አልቻልኩ እንግዲህ የግዳቻ ይፈለግለት ተብሎ መታሰብ ያለበት አይመስለኝም ስታንዳርድ የግድ ኮውች ማይት አለብን ሚል ሐሳብ አስገዳጅ ነው ያላምን ሆኖም ግን አቻ የሌለው ስታንዳርድ የሌለው እንዳልሆነም ደግሞ ማስገንዘብ ያስፈልጋል አይዲዮሎጂ የአንድ ፖለቲካ አድርጅት ማታገያ ሳቢ የሳቢ ፍኖትን በሎ ሆኖ ሲመሰረት ይሄ ወይ ማኙ አይዲዮሎጂ ተብሎ ሲወሰድ በዋናነት እኔ እስከምገው አይድረስ የዛን ህዝብ አጠቃላይ ሁኔታውን ያገናዘበ ህዝቡን ያነበበ ህዝቡን ያወቀ ሴቶቹን መሰረት ያደረገ ሳቢ መሆን መቻል እንዳለበት ይገባኛል እንግዲህ ካሁን በፊት እንዳየ ነው ከ30 አመት በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ የወታደራዊ ስርዓት በነበረበት ጊዜ የሶሻሊስት አይዲዮሎጂን ዋና የማታገያ መስመር አድርጎ ህዝባችን ላይ ጭኖ የሆነውን ሁሉ እናቃለን ምለ በኢኮኖሚም በፖለቲካውም በባህሉም በሁሉም ረገድ ተጽኖ ነበርው እና ሀገራችንም የገባችበት ሁኔታ አጥቃ ላይ እናየዋለንና የግድ ኮውች መቶ ህዝቡ ላይ መጫን አይኖርበትም ህዝቡን የሚያቅ ከህዝቡ ላይ መሰረት አድርጎ የተነሳ ሴቶችን የሚያንጸባርቅ ሴቶችንም የሚያጎለብት የህዝቡን አጠቃላይ ልብ ትርታውን ፍላጎቱን በማገናዘብ መሆን መቻል አለበት ብለና እናምናለንና ከውጭ አመተን በውጭ ሀገር ያሉ የተለያዩ እንግዲህ 
ቲዮሪዎች አሉ አይዲዮሎጂዎች አሉ ከነሱ ጋር ለማማሳሰል በሚል ብቻ አምጥተን እናስቀምጠው ከሆነ ነገሮች እንዲሆኑ ሳይሆን እንዳይሆኑ ሊያደርግ ይችላልና እዛ ላይ ተነካቂ ማድረግ መቻል አለብን እና እንዳልከው ለዘብተኛ ሊበራሊዝም ይለውን ምናልባት ሰርች ይስተረገው ብዙ ላታገኙ ይችላል ግን የለም ማለት አይደለም በርግጥም ሊበራሊዝም ካለ ዞሮ ዞሮ ለዘብተኛ ሚባል version አይጠፋውም ይኖራል ግን አሁን ፖፑላር የሆነ አፒል የለውም በአብዛኛው የዓለም ፖለቲካ ላይ ምናልባት ከፊት ከመናቃቸው በጣም ተዋቂ ከሆኑ ፖፑላር ከሆኑ ገዢ ከሆኑ ተሳቢዎች ውስጥ ላታገኙት ይችላል ይሆናል ግን ሌላ የሱን መልክ የተላበሰ አይዲዮሎጂ ነው እንዳለ በአለም የፖለቲካ ምጣኔ መድረክ ላይ እንዳለም በግንዘብ ያስፈልጋል ሶሻል ዲሞክራሲ ሚባል አታያ ያለ ከሱ ራቃ ይሆንም አሁን አማራ ምንድነው ነው አማራ ምን አይነት حزب ነው ስሪቱ ምንድነው አመልካከቱ ምን ይመስላል ፍልስፍናው አጠቃላይ የምጣኔ ፍልስፍናው የፖለቲካ የባል መልኩ ምን ይመስላል ያማራ ሚለው ነው መነሻው መቻል ያለበት ከዛ ነው ማይት ያለብን ከዛ ተነስተን ነው ከዚህ ተነስተን መልካም ዘው ላይ እንግዲህ አሁን ሳንት ያቀል ቸምርና እንግዲህ እርሶ እንዳሉት የአብን የፖለቲካ ሪውት ዓለም የለዘብተኛ ሊበራል ዲሞክራሲ ውስጥ የሚመደብ ሆኖ ወደ ሶሻል ዲሞክራሲ የሚጠጋ አድርገን ነው ሰደውና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዘር ፖለቲካ ወይም የብሄር ፖለቲካው በአንድ በኩል የብሄር ልንለው ብቻለው በሌላ በኩል የዘር ልንለው የምንችለው በጣም ጫፍ ወጥቷል ይሄንን አስታርቆ ማስኬድ ይችላል ይሄ አሁን የምትሉት ፍልስፍና ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ ምናላት ዶክተር ሞዴ በኋላ እዚህ ላይ አስተያየት ይቻላል ይቻላል አሁንም ለመለስ ወደ ተነሳውበት ያው አልጨረስኩትም ሊበራሊዝም ምንድነው በመጀመሪያ እንግዲህ ከሊብሬ ከሚለው የላቲን ቃል የሚመጣ ነውና ግለሰብን ማከል ያደረገ ነጻው ነጻው ሰው እሱን ማከል አድርጎ የ የግለሰብን ነፃነት በማሳደግ የማህበረሰብ አጠቃላይ ለልና በኢኮኖሚ ሆነ በአጠቃላይ አስተሳሰብ ያን ማስፈን ይቻላል ሚል ነው መነሻው ግለሰቡ ነው ግለሰቡ ማይተን ማይቀልጥ ግለሰብ አለ በማህበረሰብ ፊት ሲቆም የማይጠፋ ሁሉ ነው ጥያቄ ውስጥ ማይገባ ያለ የሚኖር እና የማህበረሰብ መሰረት ግለሰቡ መሆን መቻል አለበት ብሎ የሚያምን ነው እንግዲህ ስለዚህ ግንባታውን የሚያደርገው ግለሰቡ ላይ ነው አሁን ያለው ስራት ቡድኖች ላይ ስለሚሆን ማለት ነው ከዛ ይለይ ይሄ ነውና ብዙ ሶሻል አስፔክት የለውም ወይም ደግሞ ይሄ ማህበረሰባዊ ህዝባዊ የሆነ ነገር በኋላ የሚመጣ ነው ተከታይ ነው ብሎ የሚያምን ነው ስለዚህ ቀዳሚው መነሻው ግለሰቡ ነው ጠቅላላ መንግስታዊ ፕሮጀክቶች በመጣን የሚምሩ ፖለቲካ ሲሰሩ ግለሰቡ ማከላ አድርገው የሚሰራ የሚከነከን አይነት አይዲዮሎጂ ነው ግን ደግሞ የሰው ልጅ አፈታጠሩ ግለሰባዊነት ብቻም ያ መልክ ብቻ አለው አይባልም የጋራ የሆነ ማንነትም አለን እሱንም አኮሞዴት አድርገ ይዘህ ማትጓዝ ከሆነ አስቸጋሪ ነው አሁን ምራብ ያለም የገቡበትን ውጥንቅት በብዙ መልኩ ምን ረዳ ይሆናልና ያማራን ህዝብ ስናየው ግለሰብ አለ ግለሰብ አለ በአማራ ህዝብ ውስጥ ግለሰብ አለ የሐሳብ ለልናን ይዘው በህዝብ ፊት ሲቆሙ በህዝብ ፍልስፍና ፊት ሲቆሙ የማይከልጥ የራሳቸውን ሳቢ ይዘው የሚቆምበት ሁኔታ እንዳለን ነው ያለን ግለሰብ አለ አማራ ይግለሰብ አለ ያሳሰብ ለልን ያለው ነፃነት ያለው በመንግስት ስርዓት ውስጥ እየሰሩ መንግስቱን የሚተቹ አይደለም እንግዲህ ምሳሌ መስጠት ካለብን አዲስ አለማየውን እና ቢጉበኛ እነዚህ ማስተዋስ እንችላል ስርዓት ውስጥ ነበሩ የሚሰሩበትን ስርዓት ግን ለመተቸት ግድብነት አልነበረባቸው አማራ ይግለሰብ ማለት ነው እስከመረዳው ድረስ ይሄ ነው ይሄን ነው እንዲያድግ ማድረግ ያለብንና ይሄንን እውቅና አድርጎ ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ አማራ ግለሰባዊነት ብቻ መገለጫው አይደለምና ማህበረሰባዊ ማንነትም ያለው حزب ስለሆነ ወግ ያለው ስለሆነ حزبዊ ማንነት ስለአለው ታሪካ የጋራ የሆነ ነገሮች ስለአሉት ኮሚናል አስፔክትም ስለአለው ሁለቱን በማዋሃድ ከሁለቱ ቅንጅት ሊገኝ የሚችለው ያን ነጥብ መለየት ነውና አጠቃላይ ፖለቲካ ሂሳቢያችን የመጣን ሂሳቢያችን በእነዚህ በሁለቱ ሚዛናዊነት ላይ ተመሰረተ መሆን መቻል አለበት የሚለውን ለማውሳት ነው እንግዲህ ለዘብተኛ ሊበራሊዝም ስንል 
ስምብለን ወደ ጫፍ የወጣው የሊበራል አይዲዮሎጂ ከወሰድ ነው ግለሰው ማከል ያደርግና በህዝባዊ የሆኑ ይጋራ የሆኑ የህزب ማንነት አላረለም እንደ አጠቃላይ ማንነት ያን መንገፋው መናገለው ከሆነ የህزبአችን ፍላጎት ወን ለማረግ ምን ቸገርበት ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ ግለሰቡንም ነጥለን ኮሙናል የሆነው አማራዊ ሳቪው ሴቱ ላይ ብቻ መንሰራ ከሆነ ግለሰቡ በዛ ውስጥ የሚቀልጥ ከሆነ ውቅና ቦታ ከሌለው ተገቢ ቦታ ማያገኝ ከሆነ በአጠቃላይ ጉዟችን በፖለቲካ በማህበረ ፖለቲካ ጉዟችን ግለሰቡ ቦታ ከሌለው አሁንም እንፈልገው በትክክለም አማራ የሚባለው እንትን መፍጠር ምን ቸገርበት ሁኔታ መኖሩ አይቀርም ስለዚህ ሁለቱን ባገናዘቡ ሁኔታ ተጠመው ነው ያ አሁን ምን ዛሬ ኖሯል እንግዲህ ወደ ኢኮኖሚ ምስት መጣ በፖሊሲ ደረጃ ወደዛ ወደ ዘርዘር ፖሊሲዎች መጣለው ጥቅል ሬት አለሙ ላይ ያስተያየት ነሰጥ በየ ነው ዶክተር ወደር ሶልም ጣና የለዘብተኛ ዲሞክራሲ ሊበራል ዲሞክራሲ ሳቤን ከ ግለሰብ መብት ጋርና ከቡድን መብት ጋር ወይም ከብሔር መብት ጋር አጣምሮ በተወሰነ መልኩ አጣጥሞ ለመሄድ እንደምታስቡ ነው እንግዲህ ከአቶ በለጠ ተረዳውትና ቀደም በያነሰውትን ጥያቄ ለመልሰው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ማንነት በሀገር ደረጃ በመንግስት ደረጃ መንግስት ከመሆን አልፎ በማህበረሰብ ደረጃ በጣም ጥዙዋል ወይ ይሄ በስነ ጽሁፍ የክላይማክስ ፖይንት የሚባለው ላይ ደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷልና ይሄ ባለበት ሁኔታ አውርዶ በአንድ ጊዜ ይሄ የሊበራል ዲሞክራሲው ላይ ማምጣት አይከብድም ወይ ተፈጻሚ ይሆናል ወይ ሚል ጥያቄ ቢነሳ ምን ተላላችሁ በለጣ ሲገልጽ እንደነበረው ምን አይነት ሪዮታ ለምን ንቀረጽ ብለን سنነጋገር መጀመሪያ ብንስን መሰረት ለመመለስ የሞከር ነው ጥያቄ የአማራ حزب ስሪቱ ምንድነው የሚለው የአማራ حزب በግልጽ እንደምናቀው በመዕራባውያን ፍልስፍና ሊበራል ለሚባል ብዙ የማህበረሰባዊ ስሪት ኢለመንቶች አሉት አማራ አዝማሪ ወይ አንድ የጥበብ ሰው ንጉሱን በቅኔ እስከ መተቸት ሚደርስ ነጻነት ያለው حزب ነው ለሰዎች ቦታ አላቸው ህፃናት ልጆች ወጣቶች የቤተሰብ አባላት በማህበረሰብ ውስጥ ሚሉት ሚደመጡበት ሐሳባቸው የሚያንጸባርቁበት አጠቃላይ ስሪታችን ስናየው በግለሰቦች ሰርቶ ሀብት ማፍራት በግለሰቦች ጠንካራ ሰሪዎች ሚሞካሹበት አጠቃላይ በመዕራብ ዓለም የ የሊበራል ዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ጋር ሚገናኝ ብዙ ማህበረሰባዊ ስሪቶች አሉ። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ የሊበራል ጽንሰ ሐሳብ ለህዝባችን ሰርቶ ማደግ ሰርቶ መለወጥ ከዚህ የሚቀዱ ፖሊሲዎችም ለአማራ ህዝብም ሆነ ለኢትዮጵያ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ህዝቡ ውስጥ ራሱ እንደ እሴት አለ ነው። እንደ እሴት አለ። ምለህ ቀደም በለጠም ሲገልጽ እንደነበረው የደርግ ወደ መንግስት ሲመጣ አብዛኛዎቹ ፖሊሲዎቹ ትርፍ ሀብት ትርፍ መሬት ትርፍ ቦታን ማውረስ ናሽናላይዝ ማድረግ ተጎጂ ያደረገው በጊዜው የተሻለ ሰራተኛ የነበረው የተሻለ ሀብት ፈጥሮ የነበረው አማራው ስለዚህ እነዚህ አይነት ክፍሎችን ስናያቸው ብዙዎቹ ያማራ ጥያቄዎች ከዚህ አይነት ጽንሰ ሀሳብ ጋር ሚተሳሰሩና ኢኮኖሚውን ሊበራላይዝ ማድረግ የግለሰቦችን ነጻነት ማክበር ከህዝባችን ፍላጎት ጋር ጥም ጋር ይተሳሰራል ለሀገራችንም የተሻለ ይጥቀማል ብለን እናስባለን ግን ደግሞ የአማራ ጥያቄዎች ከግለሰብ ነጻነት በላይ የሆኑ በተለይ ባለፈው 50 60 አመት ጥራዝ ነጥቅ የሆኑ የሶሻሊስት እንቅስቃሴዎች የፈጠሩት ችግር አለ ከዛም በኋላ የትጥቅ ትግል ያደርጉ የነበሩ እንቅስቃሴዎችና ስልጣን የጨበጡ ኃይሎችም የሰሯቸው ችግሮች አሉ ፍርአት ሰራሽ ችግሮች አሉ ነዛን ችግሮች ለመቅረፍ ደግሞ እንደ አማራ ምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ በጋራ ማለት ነው በጋራ እንደ ማህበረሰብ ምናነሳቸው ጥያቄዎች አሉ እነሱን ኢንተርቴይን እንዲያደርግ ደግሞ ጫፍ የወጣ ለል ያለ ሊበራል ሳይሆን ሞደሬት የሆነ ሊበራሊዝምን እነዚህን በሚያስተናግድ መንገድ ማድረግ መቻል አለብን ብለን 
በሱ ነው የጠየቅ ነው መልህ የማንነት ጥያቄ ያለ በዚህ ሀገር ውስጥ አማራ የለም ብለው ደፍረው እስከመናገር የደረሱ አይሎች አሉና አማራ በግልጽ ህሉናው የተከበረ ማንነት ያለው ለኢትዮጵያ ለምንላት ሀገራችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ራሱን የቻለ ህዝብ እንደሆነ የማንነት መገለጫዎቹ መከበር እንዳለበት ቋንቋው ባህሉ ታሪኩ ስነልቦናው ያ ሁሉ መከበር እንዳለበት ስለምናምን ሞደሬት ሊበራሊዝም ወይ ለዘብተኛ ሊበራሊዝም ከህዝባችን ስሪት ለሀገራችን ካለው ድልና ካማራ ጥያቄዎች አንጻር የተሻለ የማታገያ ሪዮት ይሆናል ብለን እሱን መርጠናል ማለት ነው በዝርዝር ግን በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካ ዘርፍ ያሉን ፖሊሲዎች ጋር እንዴት ከለዘብተኛ ሊበራሊዝም ጋር ተሳሰራል የሚለውን እናያለን እዚሁ ላይ አንድ ቀድም አነሳት ልጨምራትና አሁን በአገር ደረጃ ያለውን የብሔር ጽዘትና በተለይ ከሌሎች ብሔር ጋር አሁን ያማራውን አብረን ያልተገነበት ማህበረሰብ ስለሆነ ስሬቱን እናቀዋለን ማለት ነው ማረግ ላይ አስቸግር ይችላል ሌሎቹ ግን ጽንፍ ላይ ናቸው በብሔር አደረጃ ጀት በብሔር ጉዳይ ከሀገርም ጭመ በማስበለጥ በሚመስል መልኩ አትምጡብን በዚህ የሚል አይነት ሳብ ያላቸውና እናንተ ደግሞ ተወዳደሩት መንግስ ለመሆን ነው አፍተር ወል ፖለቲካ ሲወዳደር ለዛ ነውና ይሄን እንዴት ማስተራቀቅ ቻላ ለሚለው ላይ ለከ ነው እንግዲህ እኛ ሀገር ትልቁ አሁን ያለው ችግር የፖለቲካ ተቃርኗችንም ትልቁ ችግር ብለን እናስበው በግለሰብ ነጻነቶችና በቡድን መብቶች መካከል ያለውን ግንኙነትና ግለሰባዊ ማንነትን ማህበረሰባዊ ማንነትንና አገራዊ ማንነትን የማጣጣም የፖለቲካ ችግር ያን አጣጥመው ይሄ የፖለቲካ ፖለቲካ መጥፋቱ የፈጠረው ችግር ነው ብለን እናስባለን የአንድነት ካምፕስ ጣለን ብለው የሚያስቡ ፖለቲከኞች ትልቁ ችግራቸው የማህበረሰባዊ ማንነትን ክደው ነው የሚነሱት ቀደም እንደገለጹ አማራን ያክል ለኢትዮጵያ የጀርባ ጥንት የሆነ ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቆም ንጻነቷን ጠብቃ ከትውልድ ትውልድ አገራዊ ማንነት ተጠብቆ እንዲኖር ያማራ ህዝብ ትልቁ አጋ ከፍሏል ሌሎች ወንድሞቻችንም ከከፈሉት ማያንስ ማለት ነው ስለዚህ ማህበረሰባዊ ማንነትን ምትክደው ከሆነ ባለፈው አመት ባለፈው 28 29 አመት የተሰራውን ማንነት ተኮር ቢር ተኮር መሰረት ባንዴ ንጀ ወጣለሁ ማለት ነው እሱ ብዙ ተቃርኖ ይፈጥራል በተመሳሳይ ቢርተኛ የሚባሉት ኃይሎች በተለይ ጽንፍ ይወጡ ፈርጣጭ ቢርተኞች ደግሞ ኢትዮጵያዊ የሚባል አገራዊ ማንነትን መኖሩን እንዲሁም የግለሰቦች ነጻነት መኖሩንም አይቀበሉም ማለት ነው። የኢትዮጵያ ስም ሲነሳ ሚያቅለሽልሻቸው የኢትዮጵያ ታሪክ ሲነሳ ሚያቅለሽልሻቸው በጣም ጥራዝ ነጥቅ የሆኑ እና ቢችሉ ከኢትዮጵያ መፈርጠት መሸሽ የሚፈልጉ ቢሄርተኞች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አሉ ተፈጥረዋል ስለዚህ የአብን የፖለቲካ መስመር ወይም የአብን የፖለቲካ ሪዮት አለ በእኛ በኩል ኢትዮጵያ ወደፊት ተረጋግታ እንድትቀጥል ወደተሻለ ሽግግር እንድትራመድ በጥንቃቄ ግለሰባዊ ማንነትን ማህበረሰባዊ ማንነትን ወይም የብሔር ማንነትንና አገራዊ ማንነትን አጣጥመን መጓዝ አለብን ቢያንስ ላጭር ጊዜ ለ20 ለ30 አመት የሚሆን ጊዜ ውስጥ የብሔር ፖለቲካ ሚናቅ ቦታ አይኖርም ቀላል የሚባል ተጽዕኖ አይደለም የሚኖረው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥና ሱን ሪስፔክት ማድረግ አለብን ቋንቋ ባህል የማንነት መገለጫዎች የማንም ኢትዮጵያዊ ባለፉት ጊዜያቶችም ታውቆ ተጠብቆ መኖሩ ነው ዛሬ ከ80 በላይ ቋንቋዎች እንዲኖሩ የተለያዩ አግራችን ህብረ ቀለም ያላት አገር እንድትሆን ያደረገው ሌሎች እንደሚሉት አማራው ይመራው የነበረው ስርዓት ደፍጥጧቸው አጥፍጧቸው ስለኖር አይደለም የተገኙት በታላላቅ የኢትዮጵያ ነገስታት ዘመንም እነዚህ ቋንቋዎች ነበሩ ባህሎች ተጠብቀው ነበር ሰዎች ኤክሰርሳይዝ ያደረጓቸው ስላሉ ነው ወጥ የሆነ አንድ ቋንቋ አንድ ባህል አንድ ማንነት ያለው ህዝብ እንዳይኖር ያደረገውና ለዩነቶቻችን እዚ ድረስ መدرس ይቻሉት ያ በመደረጉ ነውና 
እነዚህ ነገሮች አጣጥሞ ሊሄድ የሚችለው ደግሞ እኛ ይሄድንበት ያለ ነው መንገድ ነው ብለን እናስባለን አብን በግልጽ ማህበረሰባዊ ማንነቶች ተገቢ ጥበቃ ማግኘት አለባቸው የአማራ ህዝብ የማንነት መገለጫዎች ጥበቃ መደረግ አለበት ያማራ ቋንቋ ያማራ ባህል ያማራ ታሪክ ያማራ ስነ ልቦና እና ላገር ያደረገው አበርክቶ መጠበቅ አለበት ብለን እንዳስቀመጥ ነው ሁሉ የሌሎችም ባህል ቋንቋ ማንነት እንዲሁ መከበር አለበት በተመሳሳይ አገራዊ ማንነታችንም ጥልቁ ማንነታችን ነው ምልክታችን ነው መከበራችን ነው አገራችን ኩራታችን ነችና ሁለቱን አጣጥሞ የሚሄድ ፖለቲካ ቫይአብል ነው ኢትዮጵያንም በተረጋጋ መንገድ ወደ ዲሞክራሲ ለማሻገር በመናደርገው ጥረት እነዚህ ተጣጥመው መሄድ አለባቸው ለዘብተኛ ሊበራሊዝም ከግለሰብም ከቡድን ማንነትም አገራዊ ማንነትንም እንዲሁ ማይገፋ አስተሳሰብ ነው ብለና አስባለሁ ስለዚህ ስባቸዋል ጽንፍ ላይ ያሉትንም ጭምር ይስባቸዋል በሚለው መካከለኛ መንገድ ነው ብለና አስባለሁ ለዛ በኩል እዚህ ጋር ልጨምር እናልባት የ በየር ፖለቲካ አሰች እንደ ችግር መታየት የለበትም ባይዞይ አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር ዋና ምክንያቱ ይገለጽ ከተባለ የ በበሄር አንሳር የተደራጁ የፖለቲካ ቡድኖች መኖራቸው አይደለም ችግሩ ይሄ መሰረታዊ ተፈጥሯዊ ጉዳይ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል መጀመሪያ ኢትዮጵያ የበሄር በሄር ሰዎች ሀገር ናት የህዝቦች ሀገር ናት የተለያዩ ህዝቦች አሉ ማለት የተለያየ አይነት ሳቤና አመለካከት ፍላጎት አለ ሚለውን ቤዚክ የሆነ ሀቅ መገንዘብ ያስፈልጋል እና ስከዛሬ በሄር ፖለቲካ ለያገኝ ይገባ የነበረውን መድረክ መፍጠር የቻለ የፖለቲካ ባህል አልገነባንም ብዬ አስባለሁ በተለይ ባለፉት 28 አመት ምንም እንኳን የበሄር በሄር ሰዎች ኮንሰንት ያረፈበት ይሁን ታውን የሰጡት ህገ መንግስት ተቀረጸ ቢባልም ምንም እንኳን ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ሁነት ተደርጎ ነበር የሚባል አመክኒው ወይም እምነት ከመንግስት በኩል ቢኖርም እንደኛ ግምገማ ያለፉት 28 አመታት የመጣንበት አጠቃላይ የፖለቲካ ጉዞ ለበሄር በሄረ ሰዎች ለበሄር በሄረ ሰባዊ የፖለቲካ ሐሳብ ሁነተኛ ለሆነ በሄር ተኮር ለሆነ የፖለቲካ ሐሳብ ትክለኛውን ና ተገቢው መድረክ ፈጥሮ ነበር ብለን አናስብ አንነበረ ይሄ በፍጆታ ሲባል ሚነገር በተግባር ግን መሬት ላይ ያልነበረ ነው ክልል መኖሩ አይደለም አንድና ሀገር አጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታ የበሄር የበሄር ፖለቲካ ሊያስብለው የሚችለው ክልል መኖሩ ክልሎች ራሳቸውን ህገ መንግስት ቀርጾ በዛ መተዳደራቸው ወይ ተዳደራሉ መባላቸው አይደለም ይሄ ብቻውን በቂ ሊሆን አይችልም ህዝቦች ኦቶኖሚ ኦቶኖሚ ኖሯቸው ንጻነት ኖሯቸው በራሳቸው ጣፈንታቸውን መወሰን የሚችል ሆኖ ሰልጥ ነው በራሳቸው ላይ በዛ ልክ እየተንከሳቀሱ ፍላጎታቸውን በተግባር እየተረጎሙ መጓዝ ሚችሉበትን አውድ የፈጠረ ፖለቲካ ሲሆን ብቻ ነው የህዝቦች ወይ የበርበረ ሰዎች የፖለቲካ ባህል አለ ወይ ኤክስፐርመንቱ አለ ለን ለምንችለው እስከዛሬ ነበርው እንግዲህ አንድ ቡድን ቲፒኤልኤፍ ምንለው እሱ ሁሉን ማድረግ የሚችሉበትን እድል የሰጠውን ስርዓት ዘርግቷል ግን ደግሞ በሌላ ሽባብ ውስጥ ማለት ለይስሙላ የኢትዮጵያ የበርበረ ሰዎች ሀገር መሆኑን አራግጠናል ብለው ክልል የሚባል ነገር ፈጥረው በበርበረ ሰብ ሲያሜ ጠርቷቸው ሶዛት ይሄውና የበርበረ ሰብ ፖለቲካ ነውን አድርገናል ብለው ለማናገር እንዲችሉ አድርጓቸዋል ግን ዲፕ ዳውን ስናዩ በሐቁ ህዝቦች በራሳቸው ላይ አልሰለጠኑም ነበር ፍላጎታቸውም በራሳቸው ሳቤ ወል ለማድረግ ምንቀሳቀሱበት መድረክም እድሉም አልነበራቸውምና ዛሬ ኢትዮጵያ ችግር አንተ እንዳልከው ጽንፍ ይወጡ የሚመስሉ የበህረሰብ ተኮር እንቅስቃሴዎች መኖራቸው ነው ብዬ አላምንም ነኝ በርግጥም ያን የሚያስተናግድ ያን ማስተናገድ የሚችል የፖለቲካ ሪያሊቲ ስለሌለ ነው 
ይሄ ሚነሳው ሲስተም ስለተዘረጋ ነው እንጂ ሲስተም የለም ፋን እንት ቤዚክ መሆኑ እንረዳ ህዝቦች አሉ ወይ የሉም እንበልና ያለው ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ያለው ዩኒፎርም የሆነ አንድ አይነት ወጥነት ያለው ኢትዮጵያዊ ማንነት ነው እንበል ኢትዮጵያዊ ማንነት አለ ኦፍ ኮርስ ግን ይሄ ብቻ ነው ሌላ ነገር የለም የሚለው ነገር ወይ መቀበል ነው ይሄ ደግሞ ፋክት አይደለም ሐቅ ስላልሆነ ህዝቦች አሉ ያማራ ህዝብ አለ ያማራ ህዝብ አለ ስንል አማራ የሆነ ፍላጎት አለ ማለት ነው አይደለም ያማራ ህዝብ ፍላጎት አለ ስንል ያማራ ህዝብ የሆነ ፔይን እና ፕሌዠር አለው ህመም አለው ደስታ አለው ራያ አለው ነገ አለው ነገውን የሚያስብበት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ማቀፍ ውስጥ ሆኖ እንደ አማራ ነገ ላይ ይዞት መምጣት የሚፈልገው እድል አላ አይደለም ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ ተገቢ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ኦሮሞ ምን ለው ህዝብ ስካለ ድረስ ደግሞ ኦሮሞ የሆነ ፍላጎት አለ በዚህ መኖሩ አይደለም ችግሩ በዚህ የሚከነከን ይሄንን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ፖለቲካ መኖሩ አይደለም ችግሩ ይሄ አይደለም ችግሩ ችግሩ ይሄንን ውቅና ሰጥቶ ይሄን ጉልበት አግኝቶ ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ማበረከት የሚችልበት ኩመና ላይ እንዲدرس ማድረግ የሚችል የፖለቲካ መድረክ ወይም ባህል መፈጠር አለመቻል ነው ችግሩ እንጂ የኦሮሞነት ሳቤ ያማራነት ሳቤ አይደለም ችግሩ ወይም በዚህ ሳቤ ዙሪያ የተሰባሰበ የፖለቲካ ድርጅት መኖሩ አይደለም እንግስካሴ መኖሩ አይደለም ይሄንን ግን ተገቢውን መድረክ አግኝቶ ለኢትዮጵያ በጎ አስተዋጽኦ በጎ ድል ይዞ መምጣት የሚችልበትን ኩመና እንዲገነባ የሚያስችል የፖለቲካ ስራ መስራት ስላልቻል ነው ባለፈው ሚሲያርግ ነው ላለፈው 28 አመት ይባላል እንጂ ግን ሳይሆን የቀረው ነገር ይሄ ነው እና ከዛ አንጻር ብንረዳው አይ ቲንክ ተገቢ ይመስለኛል በልካም እንግዲህ ቀደም ብላችሁ ሁለታችሁ ምናብራራችሁት ሪዮት አለማችሁ በለዘብተኛ ዲሞክራሲ ሊበራል ዲሞክራሲ ላይ የተቃኘ ነው የሚሆነውና አሁን ያለው እንግዲህ በሀገር ደረጃ ደግሞ በፔር ፖለቲካ ላይ ያጠነጠነ የኢትኒክ ፌደራሊዝም ላይ ያለ መዋቅር ነውና አሁን ያላችሁትን ሐሳብ ማስተራቅ ይጠይቃል በተለይ ተመርጣችሁ መንግስት መጥመጡ መጥሆ ነው ከሆነ እንደ አይነት ሐሳቦችን መቀየርና ማስተካከል ይጠይቃል እና በትመረጡ ወይ በእናንተ በዚህ በአብን ሐሳቤ ምን ምን መዋቅራዊ ማሻሻያዎች ያስፈልጋሉ ብላችሁ ተመታምኑት አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በአብን ንግምገማ መሰረት አግራችን ኢትዮጵያ አሁን የገባችበት ትልቁ ችግር ስርዓት ሰራሽ መንግስት ሰራሽ ይሄ መንግስት የፈጠረው እና መዋቅራዊ ችግር ነው ብለን አስባለና አንደኛው አብን መንግስት ሲሆን መቀየር የሚፈልገው ነገር ሀገራችን ባለፈው ጊዜ የተሰራችበትና የቆመችበት ስሪታዊና መዋቅራዊ ህጸጾችን ችግሮችን በደንብ በጥናት ለይቷል ለነዚህ ደግሞ መፍትሄ ይዘንን መጣለን ብለን አስፋለንና ዋንኝነት እንግዲህ ያንድ ሀገር አገራ መንግስት የሚቆምበት አሁን በተለይ ዘመናዊ የሚባሉት መንግስታት የሚቆምበት ዋንኛ መሰረታቸው ህገ መንግስታዊነት ነው እና የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት የሚባለው የተነግ ኦነግ የጋራ ሰነድ የስምምነት ሰነድ ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያን አሁን ለደረሱበት ሐሳብ አሁን ለደረሱበት የሐሳብ ለእልና ሚመጥን በቂ አግራይ ውል አግራይ ሰነድ ነው ብለን እናስብምና አንደኛው እናስበው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማድረግ ነው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ነው ህገ መንግስቱን መቀየር ህገ መንግስት መለ መቀየርም ማሻሻልም የሚባለው ነገር ቢግ ዲል አይደለም ትልቅ ነገር ነው ብለና እናስብም በእኛ በኩል እናስበው ምንድነው ለክ ህዋት በሌሎች ኢትዮጵያ ላይ አመጡ እንደጫ ነው በጫነበት መንገድ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያን ኔጎሽት አድርገው ሁሉም ኢትዮጵያን በጠርጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በዝቅተኛ ደረጃ ሚስማሙበት ህገ መንግስት ያስፈልጋታል ለቻ ሀገር ብለን አስባለን ስለዚህ አዲስ ህገ መንግስት ራ አመለ አሁንም ያለው ህገ መንግስት ላይ ለምሳሌ ምዕራፍ 3 ን ብትወስድ ብዙዎቹ ድንጋጆች ከዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ዩማን ራይትስ የተቀዱ አንቀጾች አሉት እሱ ላይ ችግር የለብንም እሱ ላይ ምን አነሳው ችግር የአተገባበር ችግር ነው የሰባዊ መብቶች ተብሎ በጣም ብዙ ከአለም አቀፍ ድንጋጆች ቀጥታ የተቀዱ ሐሳብን መነጻ የመግለጽ የመሰብሰብ የመደራጀት በህይወት የመኖር በጣም ብዙ ድንጋጆች አሉት 
እነዚህ ድንጋጊዎች በቀጣይ በሚኖረን ህገ መንግስት ውስጥ ቢካተቱ ችግር የለውም መካተትም አለባቸው ብለን እናስባለን ግን ደግሞ አብን ወደ 15 ሚደርሱ ቢያንስ 15 ሚደርሱ ያሁኑ ህገ መንግስት አንቀጾች መሻሻል አለባቸው ብሎ ያስባል ለዚህም የህገ መንግስት ማሻሻያ ሰነድ አዘጋጅተናል የምርጫ 2012 የማኒፌስቶአችን አንደኛው አካል እነዚህ ማሻሻያዎች ምንድናቸውና እንዴት መሻሻል አለበት የሚለው ነው አንቀጾችን ምናልባት በዚህ አጋጣሚ የተወሰኑትን ሜንሽን አድርጌ ማለፍ ይችላል ነው ለምሳሌ መግቢያው ላይ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነሚል እንግዲህ ቀደም በለጠ ሲገልጽ እንደነበረው ብዙ ማንነቶች አሉ በዚህ ሀገር እነዚህ ብዙ ማንነቶች ህውቅና የሚሰጣቸውን ያክል ሀገራዊ አንድነታችን እንደ አገር ጠንካራ ትስስር ያለን ያለን ህዝቦች እንደሆነ በሚያሳይ መንገድ መግቢያው መቀየር መሻሻል አለበት ብለና አስባለንና እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወይ እኛ ኢትዮጵያውያን ብሎ ቢገባ ቢያንስ ሀገራዊ ትስስራችን ሀገራዊ ማንነታችን ዕውቅና ሰጦ የሚጀምር ህገ መንግስት ይሆናል ከመላያይት ይልቅ መሰባሰብን ጠንካራ የማህበር ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ መፍጠርን ሪኮግናይዝ የሚያደርግ ይሆናል ብለና አስባለንና የኢትዮጵያ ህዝብ ተብሎ ቢገለጽ መግቢያው ላይ ህገ መንግስቱ ጥሩ ነው ብለና አስባለን እሂ ባይ ዘ ዌይ ብዙ ብዙሃነት ባላቸው ሀገሮች እንደ ደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያ ህንድ ባሉ ሀገሮች ህገ መንግስታቸው ሲጀምር ጋና አይነተ ሀገሮች ህገ መንግስታቸው ሲጀምር የጋና ህዝብ እኛ አሜሪካያን እኛ ጋናውያን እኛ ናይጄሪያውያን እኛ ደቡብ አፍሪካውያን ብሎ የህዝቡን አንድነትና በጋራ መኖር መቁረጡን ዲተርማይን አርጎ ኤክስፕሊሲትሊ ገልጾ በግልጽ አስምሮ ነው የሚጀምሩ ብዙ ህገ መንግስቶችና መግቢያው በዛ መንገድ እንዲስተካከል አማራንም የጨቋኝ በጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ውስጥ በዛ ማዕቀፍ የማይተና የነበረን ያለፈ ግንኙነት የተዛባ ነው የጨቋኝና የተጨቋኝ ግንኙነት ነበረን ብሎ ሚነሳበትን መነሻ ሐሳብም እሱ እንዲስተካከልና ባለፉ ታሪኮቻችን ውስጥ ስተቶች አሉ ብዙ ድሎች አሉ እነዛን ባግባቡ ሪኮግናይዝ አርጎ ሚጀምር መግቢያ ያስፈልገዋል ብለን ከመግቢያው ጀምሮ መሻሻል አለበት ብለን እናስባለን አንቀጾቹን ዝምብየ በዝርዝር ራፍሊ እንደዋል ራፍሊ ለመግለጽ እንጂ በዝርዝር ወደፊት በመርጫ ክርክሮቻችንም በሌላው ጊዜ መንገልጾ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንዲቀየሩ ወይም እንዲሻሻሉ ምን ፈልጋቸው አንቀጾች አንቀጽ 3 5 8 ለምሳሌ አንቀጽ 8 ብናይ ብዙ ጊዜ የህገ መንግስት ክርክራችን ላይ ማይነሳ ግን ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት አንቀጽ ነው ብለን እናስባለን አንቀጽ 8 የኢትዮጵያን ህዝብ አይደለም የሏላ የስልጣን ባለቤት የሚያደርገው እንግዲህ የዲሞክራሲ አንደኛው መርህ አንደኛው ፕሪንሲፕል የህዝብ ሏላዊነት ነው ፖፑላር ሶቨርኒቲ የሚባለው ማለት ነው ይሄን ሏላዊነት ግን አሁን ባለው ሁኔታ ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለሚባል በግልጽ ማንነታቸውን መለየትም በሚያስቸግር ሁኔታ ነው ህገ መንግስቱ ያካተተውና የኢትዮጵያ ህዝብ የሏላዊ የስልጣን ባለቤት ነው ተብሎ እንዲካተት እንፈልጋለን ማለት ነው ከዚህ ጋ ተያይዞ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ከህገ መንግስት መተርጎምና ከዚህ ሏላዊ የስልጣን ባለቤትነት ጋር ያለው ስልጣንም እንደገና እንዲታይ እንፈልጋለን ማለት ነው አንቀጽ 39 የራስን እድል በራስ የሞሰን መብት እንዲከበር እንፈልጋለን መገንጠል ግን ኢትዮጵያውያንን ይመጥናል ብለና እናስበው ብቻኛ በሀገራዊ ሰነድ ውስጥ ስለ መላያይት ስለ መገንጠል የሚያወራ ህገ መንግስት በአለም ላይ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነውና አንቀጽ 39 የመገንጠል መብት የሚለውን ነገር ከህገ መንግስቱ እንዲወገድ እናደርጋለን ማለት ነው አንቀጽ 45 አንቀጽ 47 አንቀጽ 49 አንቀጽ 49 ኡስ አንቀጽ 5 54 61 62 እነዚህ አንቀጾች በአግባቡ እንዲስተካከሉ ከነ ምክንያትና ከነ ማሻሻያ ሐሳቡ አብን በመርጫ ማኒፌስቶ ውስጥ በግልጽ አስቀምጣል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከተስተካከሉ ያለው ህገ መንግስት እነዚህ ተሻሽሎ ሊቀጥል ይችላል? አይ አዲስ ህገ መንግስትና ዘጋጅም ከተባለና 
ኢትዮጵያን ከተስማማንበት አዲስም ህገ መንግስት መቅረጽ የሚከለክል ነገር አለው ብለና እናስብም ዙሮ ዙሮ ይሄ የአማራ ህዝብን ፍላጎትም የሌሎችንም ፍላጎትም እንዲሁም የኢትዮጵያውያንን አንድነትና ሉዓላዊነት በሚያስከብር መንገድ አሁን የደረስንበትን የሳቤ ደረጃ የሚመጥን ህገ መንግስት ያስፈልጋል ብለን እናምናለን ማለት ነው። መልካም ወደ በለጠ ከመዲያ በፊት እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ላንሳ ህገ መንግስቱ እንዲቀየር ወይ እንዲሻሻል ከምን ጠይቅባቸው ምክንያቶች አንዱ በውስጡ ካለው ይዘት አማራን ዓለም ወከል ወይም ለኢትዮጵያ ህዝብ ካለመጥቀም ባሻገር ህገ መንግስቱ በሚረቀበትና በሚጸርቅበት ጊዜ ያማራ ህዝብ ወክልን አልነበረውም የሚል አንድ መሰረታዊ መነሻ አለና ስለ በውስጡ ስላሉ ኮንቴንቶች ከማውራት በፊት ስለ ወክልና ማውራት አይቀድምም ወይ ያልተወከልንበት ህገ መንግስት አግባብ አይደለም አንፈልገው ወደ አዲስ ነው ማይዲ ያለብን የሚለውን ሐሳብ አስባችሁታለሁ የዛ ላይ ማጠንጠል አይቀድምም ነበር ወይ ለክ ነው የኛም በዚህ ዙሪያ ይህን ሰነድ በማዘጋጀት ዙሪያ የተሳተፉ ባለሙያዎች ጋር ረሽም ውይይቶችን አድርገን ነበር መልህ የውክልናን ጉዳይ ማንሳትና ህገ መንግስቱ የተቀረጸበትን ጉዳይ ማንሳት እና ያን ሌጂቲሜት ሌጂቲሜት ነው አይደለም ቅቡልነት አለው የለውም የሚለውን ማንሳት አንድ ክርክር አካል ተደርጎ ሊቀርብ ይችላል ሌሎች የህገ መንግስት ምሁራን ደግሞ ኦኬ በምንም መንገድ ይቀረጽ በምንም መንገድ ይጻፍ ግን አሁን ያለው ሰነድ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶ ከሆነ የማርቀቅ ሂደቱን መተው ይቻል ይሆናል ብሎ የሚከራከሩ ምሁራን አሉ። ዞሮ ዞሮ በእኛ በኩል በሁለቱም መንገድ ይሄ ህገ መንግስት ቅቡልነት ያለው ህገ መንግስት አይደለም። ያማራ ስለ ሌላው ማንሳት ይችላልው ስለ ሌሎች ኢትዮጵያን አትሊስት ግን እኔ ለምታገለለት የአማራን ህዝብ በአግባቡ የተወከለበት በአግባቡ የተደረደረበት ሰነድ ነው ብለን እናስበው። አለመ ወከሉ ብቻ ሳይሆን አሁንም የተቀበለው ሰነድ አይደለም ይሄን ህገ መንግስት ስለዚህ እንደው ሳኑ ወከል እንኳን ቀርተን ወይም ያማራ ህዝብ በአግባቡ ሳይደረደረበት እንኳን ቀርቶ አሁን የተቀበለው ሰነድ ቢሆን ኖሮ ችግር አልነበረው ስለዚህ በሁለቱም በኩል ስለዚህ መቀየሩ ነው የሚያሸነፈው ዴሪቬቲቭ የሆነ ሌጂቲሜሲም የለውም ማለት ነው ሌጂቲሜት አይደለም ቀቡልነት የለውም በሂደቱም በፕሮሰስ ደረጃ ያንንም ያማላ ሰነድ ስላልሆነ መሻሻል አለበት ብለን እናስባለን መልካ ወደ አቶ በለጣ ለምጣ እዚህ ሐሳብ ላይ ሐሳብ ካለው ትጨምሩና በአንድ ሀገር ውስጥ ሌላኛው መሰረታዊ ነጥብ ሀገራት ፖሊሲያቸውን ሲቀርጹ ሬት አለማቸውን ሲቀርጹ መነሻ አድርገው የሚቀርጹት ኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው የናንተ ያብን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምንድነው በምን ፍጥነት ነው ኢትዮጵያ ከገባችበት የፊዚካልና ሞኒታሪ ፖሊሲ ችግር ውስጥ ገብታ ወጣ ተሻለች ሀገር እንትሆን የምታስቡት ሚለው ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ወደዚህ መጣለው በመጀመሪያ የተነሳው ንጥብ ላይ ትንሽ እኔም አንድ አንድ ጥቦችን ሊጨምር የህገ መንግስት መሻሻል ነው ወይስ መቀየር የትኛው ነው መባል ያለበት ሚል አይነት ክርክር ነው አዩ ያነሳው እንግዲህ የህገ መንግስት መሻሻል ወይ አሜንድመንት ምንድነው በስርዓት ውስጥ ሊሆን ይችላል ከስርዓት ውጭ ደግሞ ሊመጣ ይችላልና በስርዓት ውጭ ቶታሊ ሰስፔንድ ማድረግ የነበረው ህገ መንግስት ወደ ጎን ጥሎ እንደ አዲስ ባዲስ መንፈስ የተቃኘ ህገ መንግስት የመስራት ሂደት አንዱ የህገ መንግስት ማሻሻያ ሂደት እንደሆነ ይታወቃል ዋናው ጭብጥ ነገር ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ፖለቲካ እየተመረበት ያለው የፌዴራል ህገ መንግስት ምንለው ሲወጣ በጥቅላላ ሂደቱ ሲረክና ስኪሰርክ ድረስ ባለው ሂደት አማራ እንደ አማራ እንደ አማራ ግለሰቦች ተሳትፎ ይሆናል ተሳትፎዋል በርግጥ ግን እንደ ህዝብ ፍላጎቱን አደረአይቶ እንደመጣ አንድ ህዝብ አማራ አልተወከለ አልተወከለም ስንል ስላልተወከለ ነው በርግጥ አማራይ ሲያሜ ነበረው የፖለቲካ ድርጅትም በወቅቱ አልነበረም አልነበረም ስለዚህ ሌላ ኢትዮጵያዊነትን መጠሪያ ያደረገ በኋላ ግን ስርዓቱ በገጠሙት የፖለቲካ ፈተናዎች በተለይ ከአማራ ህዝብ በመጣ ፈተና ህዝቡን አፒል ማድረግ የሚችል ሌላ አዲስ ሲያም ያስፈልጋል ብሎ በማመን ወደ አማራ ሲያም ይቀየረው ግን በመሰረቱ ኢትዮጵያዊ ሆነ አደረጃጀት እንደነበርና ካለን 
ይሄን ከመገልዘብ አንጻር ነው እንግዲህ ህዝባችን ዩንታውን ያልሰጠው ህገ መንግስት ነው ህዝባችን ዩንታውን ይሰጠው አዲስ ህገ መንግስት ያስፈልገናል ስንል አማራይ ፍላጎቶች ተንጸባርቀውበት እንደ ህزب ውቅና ሰጥቶ ህዝቡ ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ ህዝቡን አውቆ በዚህ መንገድ የሚታዩ ጉዳዮች እንዲሆን ከመፈለግ አንጻር ነውና እንግዲህኛ ስንናገር መሻሻል አለበት እንላለን መቀየር አለበት እንላለን ኢዳዝ ማተር ምለህ በመንፈስም በይዘትም ብዙ ነገሮች መለውጥ አለባቸው ብለን ካሰብን መሆን ያለባቸው ደግሞ በዚህ መንገድ ነው ብለን سنጠቁም ወል መሻሻል سنል እንግዲህ ይዛቸው ምትጓዝ ገመንስ አንቀጾች ኖር አሉ ከ ንጉሳዊ ስርዓት ጀምሮ ወደ ደርግ ኢትዮጵያ ስትጓዝ በሕገ መንግስቱን ትውስት ሌላ አዲስ ሕገ መንግስት ወጣ ቢባልም ስቲል 00 በዛው ውስጥ አካታቸው ምትሄድ ነገሮች መኖራቸው አልቀረም አይቀርም ያደግ ሕገ መንግስቱም ሲሰድ ከደርግ ፍጹም ተነጥሎ በአዲስ ሁሉም ነገር በአዲስ ጀምሯል ብለን አይደለም ይዛቸው ምትጓዝ ነገሮች ኖራሉና ይሄን ከማገናዘ ይሄን ከማሰብ አንጻር ነው እንግዲህ ሕገ መንግስታዊ መሻሻል سنል ዞሮ ዞሮ ይዘናቸው ምንጓዝ ጉዳዮች አይቀሩምና ነው መለወጥም ይባለው እንግዲህ አሁን በየገዘ ያለው በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በአማራ ህዝብ ላይ ተጭኖ ያለው ህገ መንግስት ኢንስፓየር ያደረገው ህዋት ነው ፓዮኒሩ መሪው አጠቃላይ ህዋት ነው የህዋት ሰነድ ቢባል ማጋነን አይደለም በርግጥም ስለሆነ ነው ያን ያንን ኢንስፓይሬሽን ያልተሸከመ መሆመቻል ደግሞ የግድ ነው የግድ ስለሆነ ከዚህ በኋላ የህዋት ፍላጎት ገዢ ሆኖ በዛ ላይ ተወከለበት ህገ መንግስት ሊሆን አይችልም ፈጽሞ እንደዚህ ሊሆን አይችልም እድሉ አልቋል ይሄን ስናስብ መለወጥ ወይ መቀየር የሚለውን ነገር ብናነሳው ተገቢ ሊሆን ይችላል እና ይሄ ነው ወደ ተነሳው ጥያቄ ስመለስ ምናልባት እዚህ ጋር ያይዘን አብረን እንደው በኋላ እንዳንመለስበት የፌደራል ስርዓቱም ጋር ያለውን ህጸጾች ማረምና ማስተካከለም አብሮ እንደው እንዳይረሳ ለማሳሰብ ያስተደ ይችላል በሱም ላይ ዶክተርም አይመለስ ይችላል ወደ ኢኮኖሚው ከመግባታችን በፊት ብየነው እንግዲህ አብሮ ከዚህ ህገ መንግስት ስርዓት በፊት ነው በርግጥ የተቋቋመውና የክልሎች አደረጃጀትም ፌዴሬሽኑ ስትራክቸር የተደረገበት መንገድም እንደገና መታየት መደራደር አለብን ብለን እናስባለን ይሄንን መንለው ምንድነው እንደኛ በወቅቱ ያነን ጉዳይ ይመራ የነበረው ቡድን ህዋት ማለታችን ነው በግልጽ አማራ ጠል ነበር ህዋት አማራን በማንኛውም መንገድ ማዳከም አማራን በማንኛውም መንገድ አከርካሪውን መስበርና እንደ ህዝብ ተጠናክሮ እንዳይቆም የማድረግ ግልጽ የሆነ በማኒፌስቶ ላይ የጻፈው ጥላቻ አማራ ጥልነት ነበር እና የክልሎች ህገ የክልሎች ወሰን ሲዋቀር ሲካለል በቻለው መጠን ወደ ትግራይ መካለል የሚችሉ ያማራ ታሪካዊ ርስቶችን በጊዜው ማወጣውት በነበረው ክራይቴሪያ 50 ሲደመር አንድ ቋንቋ ተናጋሪ ካለ ያ ክልል ወደ 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 አንድ ክልል ይካተታል የሚል ነው በዛ መሰረት 50 ሲደመር አንድ አብላጫ አማርኛ ተናጋሪ የነበሩ ወደ አማራ ክልል መካተት የነበረባቸው እና ራሳቸውንም ፕራውድሊ አማራንን ብለው አይደንቲፋይ የሚያደርጉ ህዝቦች በግድ ሌላ ማንነት ተጭኖባቸው ወደ ሌሎች ክልሎች እንዲካተቱ ተደርጓል ማለት ነው ሰፊውን የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ያንን ቦታ ማየት እንችላለን ህዝቡም ፕራውድሊ አማራ ነኝ ብሎ ራሱን በአማራነት የሚገልጽ ባህሉ ቋንቋው ስነ ልቦናው ታሪካዊ ትስሩ አማራ የሆነን ህዝብ ወደ ትግራይ ክልል ተካቷል በወሎ በኩል ደግሞ ራያን ማሰብ እንችላለን አብዛኛው አሁን ወደ ትግራይ ክልል እየተካለለው ራያ የተወሰኑት በፊት በርግጥ ታሪካዊ ትስራቸው ከትግራይ ህዝብ ጋር ቢሆንም አብዛኛው 
ዛሬ በትግራይ ክልል የተካለለው የራያ አካባቢ ራሱን ፕራውድሊ አማራ ብሎ የሚጠራ ከአማራ ህዝብ ጋር የረጅም ጊዜ ታሪክ ትስር ያለው ባስተዳደርም የወሎ አካል የነበረ ነው ማለት ነው መተከለን መውሰድ እንችላለን የሽዋን ጉዳይ መውሰድ እንችላለን ወደ ሌሎች አካባቢዎችም የተካለሉ የአማራ ግዛቶች አሉ ማለት ነው አዲስ አበባንም በጊዜው በ በጊዜው አወጣው ተነበረ ህዋት ባወጣው ክራይቴሪያ ብንወስድ አዲስ አበባ በወቅቱ በነበረው ቆጠራ እንኳን ከ60% ከ53 እስከ 60 የሚጠቀስ ፊገር አለ አማራኛ ተናጋሪ ራሱንም አማራ ነኝ ብሎ የሚገልጽ ነው የነበረው ማለት ነው። እና ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ መፈለግ መቻል አለብን መነጋገር መቻል አለብን ፌዴሬሽኑን እንደገና የማስተካከል የማደራጀትና ረጅም ጊዜ የፖለቲካ ጥያቄ ሆነው ኢትዮጵያን ሲያምሱ የነበሩ ጉዳያችንን ማስተካከልና ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በህዝብ ፍላጎት በታሪካዊ ተሰስር በኢኮኖሚ ቫያቢሊቲ እና ሌሎች መስፈርቶችንም መሰረት አድርጎ አሁን ያለው የክልሎች አወቃቀር እንደገና መፈተሽ አለበት የሚል አቋም አለ በዝርዝር እንዴት ይስተካከል የሚለው የፌደራል ስርዓቱን ማስተካከል እንዴት ያስችላል የሚል ሰነድ ማኒፌስቶአችን ውስጥ አካተናል ማለት ነው እሱንም በይፋም እናቀርበው ነው የሚሆነው የፌደራል ስርዓቱ መከለስ አለበት የሚለው ጥያቄ ከሕገ መንግስቱ ጋር አብር ይላሳውና አንዳንድ ወገኖች ምን ብለው ያነሳሉ የክልሎች አወቃቀር መፍራስ አለበት ብለው የሚያነሱ ወገኖች አሉ። ዶክተር ደሳለይ ባሉት ሳቤ ከሄድነ እነዚህ በማራ በኩል ተለይቶ የተወሰዱ የማንነትና ግዛቶች ሌላም ክልል እንዳለው ሁሉ ይሄ ጥያቄ አለና እነዚህ ጥያቄዎች ቢመለሱ የክልል ጥያቄ እንዴት ነው እናንተ ተስተናግዱት የሚል ጥያቄ ላንሳ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ደው ክልል ከሰባት ከመናም በላይ ዞኖች ኦልሞስት ክልል እየፈረሰ ወደ ሌላ ክልል የመጠየቅ አንዳንዶቹ መናላት ወደፊት የሚመለስ ፖለቲካዊ መልሳቸው ሆኖ አሉ። በሀገር ደረጃ ደግሞ በተለይ በዚህ በአሁኑ ስርዓት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ሰዎች ከአሁኑ ስርዓት ውስጥ ያሉት ደግሞ ጠንከር ብለው የክልል አደረጃጀት መፍረስ አለበት የሚል ሐሳብ ያነሳሉና ይሄን እንዴት ነው ተስተናግዱት? አይ ቲንክ ጥሩ ጥያቄ ነው እና ብዙ ሚዲያ ላይ ዲስከስ ሳይደረግ የሚቀር ግን ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አሁን ኢመርጅ ያደረገ በተለይ የሲዳማን ሪፈረንደም ተከትሎ ፓንዶራ ቦክሱ ኦልሬዲ ተከፍቷል ጥያቄዎች ሳይቆሙ የሚቀጥሉ ናቸው የሚሆነውና በርግጥ አሁን ከሲዳማ ሪፈረንደምም በኋላ ያለው ሁኔታ ካየው የህዋት የክልል አደረጃጀት የኢፌድሪ የክልሎች አደረጃጀት መጀመሪያም ወጥ በሆነ መስፈርት ያልተተገበረና በዋናነት ህዋት በሚፈልገው መንገድ ብቻ ዲክቴት የተደረገ የክልል አደረጃጀት መሆኑን ህገ መንግሥቱም ከመቀረጹ በፊት የተሰራ ስለሆነ እና እነዚህን የክልል አደረጃጀት በህገ መንግሥቱ ህጋዊ ውቅና ለበስተት የተሞከረ ከመሆኑ አንጻር ብዙ ችግሮች አለበት ነው ብለና አስባለን አንደኛው የክልሎችን አወቃቀር እንደገና መፈተሽ አለብን የፌደራሊዝም አደረጃጀታችን እንደገና ማየት አለብን ስንል እነዚህን ጥያቄዎች ሁሉ መሰረት አድርጎ ነው ብለና አስባለን ምክንያቱም ክለሎች ሲዋቀሩ አንደኛው ቀድም ስንገልጸ የነበረው የቋንቋ ጉዳይ ነው ቋንቋን ብቻ መሰረት ያደረገ ነው ብቻ እንኳን ባይለው ህገ መንግስቱም ላይ ሲያዋቀሩት ግን ዋነኛ ክራይቴሪያ አድርገው ያዋቀሩት ቋንቋን ብቻ ነው ብለን አስባለን ያ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ይሄድና አማራ ክልል ላይ ሲሆን ወይ ደግሞ ደቡብ ክልል ላይ ሲሆን ደግሞ ያ ክራይቴሪያ ይፈርሳል ደቡብ በጣም ከ54 በላይ ሚደርሱ ቋንቋ ተናጋሪዎችን ባንድ ክልል አሰባስቦ ባንድ ክልል ለማቆም ይሞከራል ሐረሪ ክልል ላይ ስቴት ደግሞ በጣም ትንሽ ህዝቦች እንደሞ የክልል መብት ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ በኩል ምን እንደነው ምን አስበው? ውይይት መጀመር መቻል አለበት። ክልሎችን እንዴት በተሻለ መንገድ የፌደራሉ ክልሎች መሰረታዊ የፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳቡ እንግዲህ አንደኛው ዲቮሉሽን ኦፍ ፓወር ነው። ስልጣን ማዕከላዊ መንግስት ላይ ብቻ እንዳይቀመጥና 
ህዝቦች ደግሞ ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር እድሉን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ እና አብረው ደግሞ የቋንቋ ባህል ማንነታቸውንና የማንነት መገለጫቸውንም አብረው እንዲያዳብሩ መፍት እንዲያገኙ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ታች እስከ ቀበሌ መስተዳድሮች እስከ ወረዳ መስተዳድሮች ድረስ ያለውን የክልሎች አወቃቀር የፌደራሊዝሙን አደረጃጀት እንዴት እናደራጀው በተሻለ መንገድ አሁን ያለውን ችግር በሚቀርፍ መንገድ እንዴት እንደገና እንዴት ይደራጅ የሚለው ነገር አይ ቲንክ በአብን ብቻ የሚበየን በአማራ ህዝብ ፍላጎት ብቻ የሚቆም ጉዳይ ነው ብለን አናስብ ሰፊ ኢትዮጵያውያን ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉንም የማህበረሰብ ተወካዮች የሀገር ሽማግሌዎችንም ያካተተ ብሄራዊ ውይይት ብሄራዊ ንግግር ያስፈልገናል እንዴት ይደራጅ የሚለውን ነገርና በዛ መንገድ መፍትሄ መፈለግ አለበት ብለን እናስባለን መልካም አንድ ግልጽ የሆነ ነገር ግን አሁን ያለው የክልሎች አደረጃጀት ሳስተነብል እንደማይሆንና ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ የተሰጠው በማንኛው ሰዓት አንድ ብሄር ክልል የመሆን ሙሉ ስልጣን የሚቀጥል ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ቢያንስ 89 ክልል መፈጠር መቻል አለበት ማለት ነው ያ ደግሞ ቫያብል ነው አዋጭ ነው ለኢትዮጵያ እንድነትና ተረጋግታ መቀጠልም ይጠቅማል ብለን አናስብምና እኛ በድርድር መፍትሄ ሊፈልግለት ይገባል ለሚል አቋም ነው ሌሎች መያዝ መታየት ያለባቸውን ጉዳዮች ክራይቴሪያዎች በሰነድ ውስጥ አካተናል ማለት ነው መልካ አቶ በለጠ በዚህ ለሐሳብ ካለውት አማራጭ ሐሳባቹ ምንድነው የሚለውን ተቀቁ ይላፉ በዚህ በክልል አደረጃጀቶች ላይ ውይይት አንዱ መፍቴ ነው የሚሆነው ለውይይት ክፍት መደረግ አለበት የሚለው ነገር ግን በተለየ አማራ ጥያቄዎች እንዳሉ ነው በሌሎች ጥያቄዎች ስላሉ እናንተ እንደ መፍቴ ሐሳብ ከውይይት ባለፈ ይዛችኋቸው ትቀርባችሁ ሐሳቦች ካሉ ሐሳብ ሰጥተውበት ወደ ኢኮኖሚው ጥያቄ ሪዮት አለሞች ላይ እንመለሳለን መልካም አሁን ሁሉም ህዝቦች ክልል ሊሆኑ ነውና ስለዚህ በሲዳማ የተጀመረው እንደ ፕሬዝዳንት ወስደን ሌሎችን ይሄን ወጥ ማግኘት አለባቸው ሁሉም ክልል ይሆናሉ የሚል ጉዳይ መነሳት የለበት ባይዘው ሁለቱም አመክንዮ ተቀባይነት የላቸውም አንደኛው በክልል ውስጥ ያሉ ህዝቦች በዛው አንድ ሆነው እንደአድርገ ቢሆነ ለትገመው ጥያቄ ማለት ከኔ ላይ ከሆነ መተመለሰው የኔ መነሻ ያማራ ጥያቄዎች የሚባሉ ለምሳሌ የማንነትና የድንበር የወሰን ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች ቢመለሱ የክልልነት ወይም የድንበር የማንነትና የወሰን ጥያቄ በሌሎ አካባቢ ይነሳል። ስለዚህ የለምሳሌ የርቃይ የወልቃይ ቴራያ የመተከልና የአዲስ አበባ ጥያቄ ቢመለስ ይሄ ከተመለሰ በኋላ የክልል አደረጃጀት ባለበት እንዲቀጥልና ወይም ተፈልጉት የሚል ጥያቄ ነው ያለው። ምክንያቴ ማለት ለባብራት ካስፈለገ ለምሳሌ አማራ በሐረር ይኖራል በድሬዳ ይኖራል በናዝሬት ይኖራል በአዋሳ ይኖራል በየትም ቦታ አሶሳማ አካባቢ ይኖራል በጣም በርካታ አማራ ሚኖርበት ከ50 ፕላስ በላይ ማማራ ሚኖርበት አለ የዛም ጥያቄ አብሮ ስለሚነሳ ነው እነዚህ ጥያቄዎች ብቻ ከተመለሰ ሌላው ክልልነት እንዳለሚቀጥል ከሆነ የሚል ስላለ ነው በዛ አላስተዋል አው አክቹሊ ያሉት ንሳቤዎች ለመተቸት ነው እንጂ አንተ ያነሳው ጥያቄ ግልጽና ተገቢ ጥያቄ ነው እኔ እንግዲህኛ ይዘነው የተነሳ ነው ሐሳብ የፌደራል አሬንጅመንት እንደገና መስራት አለበት ስንል አንድ ጎደለ ነገር እንዳለ ስለምን ገነዘብ ነው ህዝቦችን ኢምፓወር ያላደረገ የፖለቲካ ስርዓት ነበር ኢትዮጵያ ደግሞ የብዙሃን ሀገር ነች ይሄንን በትክክልውቅና ሰጥቶ በርግጥም የብዙሃን ሀገር መሆኑን የሚያሳይበት በትጨባጭ የሚያሳይበት አጥቃላይ ፖለቲካ ስርዓት ያስፈልገናል እሄ ሲሆን 82 አይነት ቢሄቪየር ሰዎች ካሉ 82 ክልል ያስፈልጋል ሚል ድምዳሜ ላይ አያደርሰንም ፊዚቢሊቲም ስለማይኖረው ጉዳት አለው ሳይሆን ጥቅሙ ስለማይታይ ነው ወይ ጥቅም አለው ከተባለ ጉዳቱም መሰላ ስላለበት ነው ጉዳቱ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው እሱ እንግዲህ በሂደት የሚፈተሽ የሚሆን ነው ዘጠኝ ክልሎች ካሉ ደግሞ የግድ ዘጠኝ ሆኖ መቀጠል አለባቸው ማለትም አይደለም አጥቃላይ የብዙሃን ሀገር እስከሆነች ድረስ የፌደራል አይነት በዛ መንፈስ የተቃኘ የፖለቲካ ስራ ያስፈልጋል ነው ዋናው መነሻ ምን ያለበት ይሄ ነው ኢትዮጵያ የብዙሃን ሀገር ከሆነች ስለዚህ ይሄን ብዙሃነት አስተናግዶ ለያንዳንዱ ህዝብ 
መድረክ ሰጥቶ ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበትን አጠቃላይ ድል ማቅረብ የሚችል የፖለቲካ ስርዓት ያስፈልጋል ነው ይሄ ማለት እንግዲህ 3 4 5 አይነት ማንነት ያላቸው ህዝቦች ተጠቃለው በአንድ ክልል መገኘታቸው አሰች ችግር አይደለም ይሄ እንደ ችግር ሊታየገባው በዛ ውስጥ ግን ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበት መልማት መበልጸግ የሚችሉበት መጻነቱ መብቱ አላቸው ወይ የሚለው ነው ማተር ማድረግ ያለበት የሚያሳስበን ጉዳይ ይሄ ነው መሆን ያለበት እና ኢትዮጵያ ብቻ አንልም ኢትዮጵያኖችም አሉ ስለዚህ እነሱ እንዳሉ ቁቅና የሚሰጥ ፖለቲካ በየር በየር ሰዎች ብቻ ማንልም ኢትዮጵያዊነት ማንነት ነውና ይሄንም መገንዘብ የሚችል ኢትዮጵያዊ ማንነትን ቁቅና የሚሰጥ ሁሉንም አንድ አድርጎ ሊይዝ የሚችል መሰረት እንዳለ እሱን መገንዘብና ሁለቱን ማጣጥሞ መሄድ የሚገባው አይነት የፖለቲካ ስራ ያስፈልገናል ነው እና ቀደም እንደተባለው ይሄ ባንዴ ሊቋጭ የሚችል አይነት ውሳኔ ሊገኝለት ይችላል ብለን አናምንም ሂደት ያስፈልጋል ሰፊ የሆነ ውይይት ያስፈልጋል አዲስ የፖለቲካ አታይ ያን መፍጠር የሚችል የፖለቲካ ባህልን መገንባትን ያስፈልጋልና በትራዘመ የፖለቲካ ሂደት በሰለጠነ ውይይት ሁሉም የሚመለከታቸው የሚገባቸው አካላቶች ሀሳባቸውን የሚሰጡበት እንደዚህ አይነት የፖለቲካ መንፈስን የተላበሰ ስርዓት ከፈጠረን 910 ክልል መሆኑ አይደለም በዛ ውስጥ ግን ህዝቦች መስተናገድ የሚችሉበት መድረክ እንዲያገኙ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ማተር ማድረግ ያለበት ስለዚህ ሲስተም መዘጋቱ ላይ ወይም ሲስተሙ ላይ ሁሉንም ያስተናገድ ሲስተም መስራቱ ላይ የተሻለ ስራ መስራት አዎ ደግሞ ደግሞ ባሉበት ክልሎች በዛ ውስጥ ያለው ህዝብ በራሱን በራሱ የሚያስተዳደር ስልት መዘርጋት የሚለውን አንተ ማድረግ ነው ሳይ ፌደራሊዝም የግድ ነው ባንልም አስፈላጊ ነው ኢትዮጵያን በመሰለ ሀገር ላይ ብዙአነት ባለበት ሀገር ላይ ሎጂካል ፊዚቢሊቲው ፌደራሊዝም ላይ ያረፈ ይመስላል በአንድ ወጥ ሆነ አዳይ ስርዓት ኢትዮጵያ መተዳደር አችል ማለት አይደለም በአዳይ ስርዓት ውስጥ ኢትዮጵያ ለተለማት ይችላል ነበር ችግሩ አዳይ መሆኑ አልነበረም አዳይ መሆኑ ህዝቦችን እኩልነት ህዝቦችን እኩልነት አራግጦ በዛ መንፈስ ቢቃኝ ለተለማ አመችልበት እድል ነበር ፌደራሊዝም ደግሞ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ችግር ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ይፈታል ማለትም አይደለም እንደዛ አይደለም ግን ውቅና መስጠት ኢትዮጵያ የብዙአን ሀገር ስኮኔስ ድረስ ያንዳንዱ ህዝብ ራሱን ማልማት የሚችልበት ጣፈንታውን በራሱ መስራት የሚችልበት መልማት የሚችልበትን ስፔስ ለመፍጠር ምን ያህል ዝግጁ ነው ነው የፖለቲካ ስርዓቱ ምን ያህል ዝግጁ ነው ይሄን ለማድረግ ፍቃደኝነት ያለው ወይ ነው በዚህ መንፈስ ከተቃኘ 3 4 ህዝቦች ባንድ የፖለቲካ ክልልን በሎ ዋትኤቨር ስሙ እንግዲህ የተለያየ ስም ሊሰጥዎት ይችላል በዛ ውስጥ ግን መስተናገድ የሚችልበት ስርዓትን እንደገና አሁን ማድረግ ይቻላል ይሄ አሁን ብዙ ህዝቦች ስላሉ ሁሉ ክልል ይሆኑ ማለት ተገበየ አይመስለኝ የነበሩት ክልሎች ባሉበት ይከትሉ ማለቱም በራሱ ይሄ ኢዘር ኦር ተገቢነት ያለው አልመሰለኝም ሶስተኛ አማራጭን እንዳናይ ያደርገናል ዋናው ነገር መነሻች መሆን ያለበት ኢትዮጵያ በርካታ ህዝቦች በርካታ ማንነቶች ያሉበት ሀገር ናት ይሄን ግንዛብ ውስጥ እንወሰድ ያንዳንዱ ህዝብ ራሱን ይቻለ ፍላጎት አለው ይሄን ፍላጎቱን ማስተናገድ የሚችል በቂ የሆነ መድረክ የሚሰጥ እድሎችን የሚፈጥር ስርዓት ያስፈልጋል የሚለው ግንዛብ ከወሰድን ይሄን ተከትሎ የሚሰራ አዲስ የፖለቲካ ስራ እንደ ፕሮጀክት መወሰድ ይኖርበታል ማለት ነው ከዛ በኋላ 10 ክልል ነው 20 ክልል የሚለው በራሱ ጊዜ ኢቮልቭ ያደረገ ከመንሰራው ስራ አንጻር መልስ የሆነ የሚመጣበት አግባብ ይኖራል ብዬ አስባለሁና ባንድ ይሄን ወይ ይሄ ብለን ምን እነሳ ከሆነ ሶስተኛውን አማራጭ እንዳናይ ስለሚያደርገን ችግር መውለዱ አይቀርም ግን በትክክሉ መነሻች መሆን ያለበት ህዝቦች አሉ ህዝቦች ስለ እንግዲህ አማራ ህዝብ አለ በክልል ብቻ አይደለም ከክልሎች በርካታ ሚሊየን አማራ አለ ፍላጎት አለ አይደለም የፖለቲካ ፍላጎት አለው ምጣኔ ፍላጎቶች አሉት ራእይ ያለው ህልም አለው አቅም አለው ያን አቅሙን አስተባብሮ ነገውን የተሻለ ለማድረግ የሚችልበትን 
መድረክ ማግኔት ይፈልጋል ማግኔት ማለብትና ስለዚህ ሐረሪ አካባቢ ያለው አማራ የግድ ሐረሪ ተብሎ ከሚጠራ ክልል ውጭ ይገኝ ማለታችንም አይደለም ባለበት ሆኖ ግን ውቅና አግኝቶ ውቅና ተሰጥቶት እንዳለ ስርዓቱ እንዳላውቆ ያን حزب حزبይ ብሎ በመውሰድ ለጥያቄዎቹ መልስ መስጠት የሚችል መድረክ መፍጠር የሚችል ስርዓት ግን እዛ አካባቢ ደግሞ እንዲኖር ያስፈልጋል አማራ حزب አለ የዛን حزب አቅም ለበጎ መጠቀም የሚችል የፖለቲካ ስርዓት ደግሞ እዛ አካባቢ እንዲኖር ያስፈልጋል ስለዚህ በዚህ አግባብ ካየ ነው የ የክልል ቁጥር አይደለም ዋናው ቁም ነገር የሚመስለኝ ባለበት ቦታ ሁሉ ግን ህዝቦች መኖራቸው ታውቁ ፍላጎታቸው የሚስተናገድበት ስርዓት መኖር አለበት መልካም መልካም እንግዲህ በወደ ፖሊሲዎች ሊሄድና እንግዲህ አንድ ፓርቲ ለስልጣን ሲወዳደር የሚቀርጣቸው ፖሊሲዎች አሉ ከተማ አንዱ ለባንካት ሞክሪያ ሞክሪያ ላይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የጤና ፖሊሲ የዲፕሎማሲ እና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሚባሉና ሌሎችን ጉዳዮች አሉ ያው መንግስት ባንዳንድ ጉዳዮች የሚተችበት ጉዳዮች አሉና አብን ለውድድር ሲቀር ሀገር የመብራት እድል ያገኝ ወይ ደግሞ አገኛለሁ ብሎ ስለሆነ የሚወዳደረው የኢኮኖሚ ፖሊሲው ምንድነው የጤና ፖሊሲው ምንድነው ሚል ጥያቄ ቢነሳ ምን ይዛችኋል